हेलो फ्रेंड्स चलिए आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन 101 परसेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी भी लेवल का हो आना ही आना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन जिसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डील करता है क्या है कैसे है सारी बातें करते हैं ध्यान से देखिए देखो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है इन्वेंट्री वी कैन डिवाइड फ्रॉम ट्रेडेड और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की होती है जबकि अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर सिर्फ फिनिश गुड नहीं आता इट टेक्स इनटू अकाउंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस देयर आफ्टर स्टोर एंड स्पेयर्स जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं मशीन्स के जो रेगुलर यूज होते रहते हैं ठीक है जैसे कार्बन लगता है एक मशीन में बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है तो वो आपका वो भी इन्वेंट्री होता है ऑल टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल वो भी इन्वेंट्री में लिया जाता है एज वेल एज द फिनिश गुड्स तो इन्वेंट्री आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए एस टू के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज सच अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड सेकेंड इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अभी सब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा ध्यान से देखें हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं फीफो की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है ये सब आपको बताया जाएगा पहले आप एक बार नोट कर लीजिए बस लीफो की लास्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज मेथड एक इसमें सिंपल एवरेज भी होता है बट रेयर वो चलता ही नहीं है ए एस में तो है ही नहीं सिंपल एवरेज मेथड और द लास्ट वन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड मेन हमारा फोकस इन तीन के ऊपर रहेगा ये तीन मेथड कब लगते हैं वेन इन्वेंट्री स्टील ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप उस स्टॉक में डील कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे डील होता रहता है ठीक है रेगुलर बेसिस पे लाइक पेन है अब मेरा आता रहता है बिकता रहता है आता रहता है बिकता रहता है तो उसके लिए मैं ये करूंगा ये मेथड कब लगता है वेन इन्वेंट्री इज नॉट डील ऑन रेगुलर बेसिस 
लाइक like किसी ने मेरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि यार मेरा यूएसए से ये वाला पेन मंगा देना ठीक है जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा तो वो मेरे एक ऐसी चीज़ है जो मेरा रेगुलर डील नहीं हो रहा तो फिर वहाँ में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट नाम से भी पता लगता है क्या होगा भाई किसी ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया तो स्पेसिफिक ऑर्डर को मंगाने के लिए जो स्पेसिफिक खर्चा आएगा वो भी उससे रिकवर करूंगा हाँ या ना मेन जो हमें पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड नॉन हिस्टोरिकल के अंदर एक हमारा होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ये कब लगता है क्या होता है मैं आपको बताता हूं जैसे कि एक ग्रोसरी की शॉप है रिटेल की शॉप है तो वहां पे क्या होता है देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज मैगीज देर आटा दाल चावल चीनी पता नहीं क्या क्या होता है हाँ ना थाउजेंड ऑफ आइटम्स आते हैं और हर किसी का मार्जिन अलग है तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर आइटम की कॉस्ट निकालें और फिर सबको ऐड करें तो जैसे एक रिटेल की दुकान है उससे पूछा यार कितना कमा ले तो क्या मार्जिन होता है ऑन एन एवरेज किसी में 12 परसेंट भी कमा रहा है किसी में 8 भी कमा रहा है किसी में 7 भी और किसी में 15 भी तो उन्होंने कहा जितनी सेल होती है उसका एक अंदाजा होता है कि दस कमा लेता हूँ ठीक है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं मोटा मोटा कि सपोज अगर किसी की दुकान में दो लाख रुपये का माल पड़ा हुआ है सेल्स वैल्यू पर जो एम है उसकी सारी की दो लाख रुपये है तो अगर वो मोटा मोटा 10 परसेंट कमा लेता है तो 2 लाख में से 10 परसेंट माइनस कर दिया तो हम बोल देते हैं जो उसके पास स्टॉक पड़ा है वो एक लाख अस्सी हजार का है जनरली ये रिटेल आउटलेट्स के अंदर ये वाला मेथड यूज होता है ठीक है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड कॉस्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल यूनिट सब आपको मैं बताऊंगा कब कहा क्यों कैसे टेंशन ना लो ठीक है इस पर भी करेंगे हम क्वेश्चन और ये सबसे फ्रिक्वेंट है सबसे फ्रिक्वेंट ये तीन मेथड्स जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ये आपको नाम से ही पता लग गया ये आज के टाइम पे खत्म हो चुका है कोई यूज नहीं करता अगर मैं बात करूं ए एस टू की तो ए एस टू जो इस मेथड को प्रिस्क्राइब करता है वो फीफो है ए एस टू तो कहता है कि आपको फीफो ही यूज करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू अगर इसके अलावा आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो आपको उसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है ए एस टू जो है वो किसको प्रिस्क्राइब करता है फीफो को आपसे पूछा जा सकते हैं सारे थ्योरी क्वेश्चंस ठीक है चलिए अब ये फीफो क्या है लीफो क्या है वेटेड एवरेज क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं फिर एडजस्टेड सेलिंग सब के ऊपर एक एक करके आराम से बात करेंगे प्लीज पूरे यहां तक आप जरा एक बार नोट्स बना लीजिए हो गया चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं फीफो मेथड एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं चलिए क्वेश्चन आपके सामने है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपके पास ओपनिंग स्टॉक है हंड्रेड यूनिट्स दस रुपए के हिसाब से रिसीट हैं पांच जुलाई को दो सौ यूनिट आई आपके पास पंद्रह रुपए के हिसाब से रिसीट मतलब परचेजेस पंद्रह जुलाई को खरीदा इक्कीस जुलाई को खरीदा इशू में आठ जुलाई को सेल करी इशू मतलब सेल्स बीस जुलाई को पच्चीस जुलाई को तो कैसे पूरा डील इन होता है ध्यान से देखिए इसके लिए हम बनाते हैं बेटा एक स्टोर लेजर क्या बनाना है स्टोर लेजर क्या उसका फॉर्मेट है ध्यान से देखिए फॉर्मेट देखिएगा थोड़ा सा बनाने का तरीका नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी ये देखिए तीन सेक्शन आपको सबसे पहले बनाने डेट रिसीट इशू बैलेंस तीन सेक्शन आपको बनाने हैं 
फिर हर सेक्शन में तीन इंटरनल सेक्शन बनेंगे देखो मेरी लाइन सीधी नहीं आ सकती क्योंकि मैं पैड पे लिख रहा हूं इस पर ठीक है आप स्केल से इसे प्रॉपर बनाए देखो कैसे आ रहा है मैं निकम में सीधा आ जा प्रॉपर फॉर्मेट कीजिए हर किसी में तीन तीन सेक्शन आपको बनाने हैं और क्या लिखना है ध्यान से देखिए क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट ठीक है अब कैसे करना है आपको क्वेश्चन देखिए सबसे पहले जुलाई स्टार्टिंग में ही होगा एक जुलाई आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक है पूरा फैल के एकदम अच्छे से सब में मिला मिलू के लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक हाँ ऐसे ही लिखना है कितनी क्वांटिटी हंड्रेड यूनिट्स दस रुपए के हिसाब से कितना हो गया एक हजार हंड्रेड यूनिट्स है दस रुपए के हिसाब से कितना एक हजार फिर पांच जुलाई को डेट वाइज आपको चल रहा है दो सौ यूनिट आपने खरीदी पंद्रह के हिसाब से तो रिसीट में क्वांटिटी में लिखा दो सौ रेट इज पंद्रह तो अमाउंट इज थ्री थाउजेंड हो गया तो अब आपके पास पुराने वाला स्टॉक तो है ही पड़ा हुआ भी सौ के हिसाब से आपको दोबारा लिखना है और नया स्टॉक आ गया दो के हिसाब से पंद्रह कितना तीन हजार क्लियर है शो अब इसके बाद डेट वाइज चलना है पांच जुलाई के पास है आठ जुलाई क्या हुआ आठ जुलाई को कितने यूनिट से शुरू हुए डेढ़ सौ तो देखो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया वो पहले जाएगा तो पहले आपके पास ये वाला स्टॉक आया ये पहले ओपनिंग है आप 100 यूनिट्स पहले उसमें से दोगे दोनों टोटल 150 तो बाकी 50 जो है बैलेंस में से दोगे तो एक मिनट ये हमारा हो गया 1000 और ये हमारा हो गया 750 तो 100 में चला गया 200 में से 50 गया कितना बचेगा 150 रेट इज फिफ्टीन टू टू फाइव जीरो ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है पंद्रह जुलाई की ट्रांजेक्शन डेढ़ सौ यूनिट हमने खरीदे दस रुपए के हिसाब से कितना हो गया पंद्रह सो तो डेढ़ सौ हमारे पास पहले थे पंद्रह के हिसाब से और डेढ़ सौ अब हमारे पास हो गए दस के हिसाब से ये जो भी अभी आए हैं ठीक है चलिए अब आगे क्वेश्चन आप अपने आप करिए फास्ट बीस जुलाई सौ यूनिट इशू करे हमने तो बताओ किस में से होंगे ऊपर वाले में से हो जाएंगे पंद्रह अब डेढ़ सौ में से सौ गए तो बचे कितने पचास और डेढ़ सौ ये एज एटस सॉरी दस रुपए के हिसाब से ये कितना डेढ़ हजार ठीक है ये आ गया आपका बीस जुलाई का अब आगे देखते हैं आइए मैं फॉर्मेट कंटिन्यू करना पड़ेगा रुको मैं फॉर्मेट बना लू चले 21 जुलाई को अब हमारे पास 200 यूनिट्स और है 21 जुलाई 
200 यूनिट्स और है क्या रेट है 12 के हिसाब से चौबीस तो नाउ वी हैव थ्री स्टॉक्स 50 है 15 के हिसाब से डेढ़ सौ है दस के हिसाब से एंड दो सौ है बारह के हिसाब से इसके बाद ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई दो सौ यूनिट्स हमने इशू किए सेल किए तो पचास उसमें से आएगा डेढ़ सौ इसमें से तो बचे कितने दो सौ यूनिट ये वाले ठीक है सो दिस इज द एंडिंग अब ध्यान से देखिए यहां पर जो ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड आपके पास बचा दिस इज वॉट कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये जो आपका इश्यू कॉलम था इसका अगर आप टोटल कर देते हैं 750 प्लस 1500 बाईस प्लस 1000 प्लस 750 प्लस विच इज 3250 क्या कर दिया 3250 प्लस पंद्रह सौ प्लस सात सौ पचास फिफ्टी फाइव हंड्रेड ये जो निकल के आता है इशू कॉलम का टोटल दिस इज कॉल्ड एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड जो आपने परचेज कॉलम है रिसीट कॉलम इसका आप टोटल करेंगे तो दिस विल बी टोटल परचेसेस कितना है साढ़े चार हजार और चौबीस सौ सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है तो ये था हमारा फीफो मेथड होपफुली आपको समझ में आया बहुत ही सिंपल कुछ भी एज सच इसके अंदर टेक्निकल इतना कुछ नहीं है इसे आप फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो आप करिए अपने आप For the month of August, opening stock, दो units, टेन receipt. पांच अगस्त बीस अगस्त बाईस अगस्त तीन सौ यूनिट्स चार सौ यूनिट्स सौ यूनिट्स इशू ग्यारह अगस्त अठारह अगस्त उनतीस अगस्त डेढ़ सौ यूनिट्स डेढ़ सौ यूनिट्स चार सौ यूनिट्स हाँ ये आपको क्वेश्चन करके रखना है अपने आप ठीक है करिए इसे अपने आप कर लीजिए इसके बाद आपका जो आंसर इसमें बचना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का दैट शुड बी मेरे हिसाब से वो थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज इसका आंसर बचना चाहिए आप करके देखिए होपफुली वही आंसर आए हाँ यही आएगा ठीक है चलिए इसको कर लीजिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या लीफो मेथड फिर वेटेड एवरेज फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है थैंक यू सो मच